కొన్ని సభల్లో చూస్తే విచిత్రంగా ఉంటూ ఉంటుందండి మాకు బాగా తెలుసు యాభై ఏళ్ళుగా ఇదే యాభై కాకపోయినా యాభై ఆరు వయసు కనీసం ఒక ముప్పై ఏళ్ళుగా ఇవి కార్యక్రమం సభల్లో పాల్గొంటూ ఉంటాం కదా రోజును అసలు కొన్ని చూసే సభలు టీవీలో వచ్చి కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే పరస్పరం పొగుడుకుందికే ఓ ఇద్దరు వేదిక ఎక్కారా అనిపిస్తుండే దాన్ని పరస్పర డబ్బా అంటారు అసలు సభల్లో మూడు రకాల డబ్బాలు ఉంటాయి ఒకటి సొంత డబ్బా రెండు పర డబ్బా మూడు పరస్పర డబ్బా ఒకడు ఎక్కి ఇంకా వాడి గురించే చెబుతూ ఉంటాడు ఇంకెవరి గురించి ఏ పుస్తకం మాట్లాడినా ఆయన మాట్లాడడం ఇంకా ఆయన ఆయన సరిపోతుంది నేను ఉన్నాను ఇందులో నా పద్యాలు ఉన్నాయి నీ పద్యాలు కూడా ఎందుకు ఆ పుస్తకం గురించి మాట్లాడడం అనేసి పోనీ ఆ పద్యాలు అన్నీ చెప్పి ఇలాంటిదే నేను కూడా ఒకటి రాసాను అది పర్వాలా ఇంకా అసలు ఆ అనేసి మన పద్యాలు ఇంకా పైగా మన గురించి సొంత ఈ సొంత డబ్బా పర డబ్బా ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు ఎవడో పైన అధికారో రాజకీయ నాయకుడు అవడం వీడికి వాడు పొగడడం కోసం సభ వేదిక ఎక్కుతాడు వీడు అసలు నాకు చిన్న అవకాశం నాకు ఒక చిన్న అవకాశం అంటాడు ఓ చీటీలు పంపించేస్తాడు ఇదో చీటింగ్ ఇక ఈయన పోరు పడలేక పోనులే రెండు నిమిషాలు కదా అంటాడు నేను అసలు రానని చెప్పాను వారే రమ్మన్నారు పచ్చి అబద్ధం వీడు చంపేశాడు వాళ్ళని వేదిక ఎక్కించే వరకు ఇంత అబద్ధాలు మహాడతారు నన్ను ఘోరంగా కింద నుంచి చీటీలు పంపడం వాళ్ళ చెవి కొరికేయడం మనం చూసాం వేదిక ఎక్కాడు మైకులో ఏమంటాడంటే నేను రానని చెప్పాను వారి బతి మరి ఇప్పుడు కార్యకర్త మొహం మాడిపోతుంది ఆవదం పూట్లాగా ఇది ఏంటరా బాబు నేనే ఎక్కడ రమ్మన్నాను వీడిని ఎప్పటికే ఎక్కువ మంది అయిపోయారు వేదిక కూరిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది వీడు ఎక్కి ఏం చేస్తారంటే ఆ నాయకుడినో ఆ అధికారినో పొగుడతాడు ఎందుకంటే వీడికి ఏవో అవసరాలు ఉన్నాయి వాడితోటి అది దానికి ఈ వేదిక ఉపయోగించుకుంటాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోకడం మరి ఇప్పుడు మన నాయకులు చూడండి రోడ్డు మీద పలానా వారికి పుట్టినరోజు శుభ ఆడు పుడితే మనకే పోతే మనకే రోడ్డు మీద ఎందుకంటే ఫ్లెక్సి ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పమనండి అంటే వాడితో పాటు వీడికి ప్రచారం కావాలి అందరూ వీడు మొహం చూడాలి రేపు పొద్దున ఓట్లు అయితే మరి ఈ మొహానికి ఎంత దుర్మార్గం అండి ఈ ఫ్లెక్సీల వ్యవహారం అంటే ఎన్ని వేల మంది నాయకులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ పుట్టినప్పుడు పోయినప్పుడు చివరికి పోయాక మళ్ళీ పదేళ్ళ వరకు ప్రథమ వర్ధంతి ద్వితీయ వర్ధంతి మనం భరించాల్సిందే ఇవన్నీ ఎంత ఘోరం అండి ఈ ఫ్లెక్సీల సంస్కృతి వీళ్ళేళ్లలో పుట్టినరోజులు పోయిన రోజులు అయితే మనకి దేనికి రోడ్డు మీద ఇవన్నీ ఇదే దీని పర డబ్బా సొంత డబ్బా పరస్పర డబ్బా ఇంకో ఇద్దరు ఉంటారు పాపం సాహితీవేత్తల్లో ఉంటారు ఇలాగే అసలు ఈయన అండి మా స్నేహితులను కాదు కానీ నిజంగా అండి అయ్యి బాబా అసలు సరస్వతి దేవి అవుతారు ఆయనేమో బ్రహ్మదేవుడు అవుతారు వీళ్ళందరికీ పెళ్ళి ఎప్పుడైందో మనకి తెలియదు ఇద్దరు మగాళ్ళే ఇంత మాట్లాడతారు ఈ ఆ అయోగ్యులు కనుక పరస్పరం ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని మెచ్చుకుంటూ ఉంటే ఒళ్ళు మండిపోయి ఒకడు మాట్లాడతాడు వాడు మాట్లాడితే ఇలా ఉంటుంది ఉష్ణములదైన వైవాహికోత్సవమున గానమొనరింపవచ్చెను గార్ధభములు ఉష్ణములదైన వైవాహికోత్సవమున గానమొనరింపవచ్చెను గార్ధభములు ఎంత చక్కెందనమ్ము మరెంత సుస్వరమ్ము నా మెచ్చజనుడు పరస్పరము ఎంత చక్కెందనమ్ము మరి మరెంత సుస్వరమ్ము నా మెచ్చజనుడు పరస్పరము ఒంటెని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాయట ఆడవంటే మగవంటే దానికి మరి తూతూ బాకాలు కావాలి కదా సన్నాయ బ్యాండ్ మేడం లేకపోతే పెళ్ళేలాగా దీనికి ఎవరిని పిలిచారు గాడిదలు పిలిచారట ఒంటెల పెళ్ళి గాడిదలు సంగీతం సరిపోయింది రాబాయి అంటారు మామూలు పల్లెటూరులో ఉంది ఒంటెల పెళ్ళి గాడిదలు సంగీతం సరిపోయింది రాబాయి వాడికి వీడికి అంటారు ఒంటెని పెళ్లి చేసుకుని గాడిదలు సంగీతం ఈ సంగీతం పాటకు అర్థం ఏమిటి మీరు నవ మన్మధుల్లా ఉన్నారు రతీ మరి ఒంటె ఒంటె రతీ దేవిలా ఉంటుందా మగవంటె మన్మధుల్లా ఉంటాడా కానీ ఈ గాడిదలు పాటేస్తున్నాయి ఇవి గాడిదలు కదా మరి అవి ఏమంటున్నాయంటే అబ్బా మీరు అసలు మీ ఇద్దరి ముందు నారత్వం బుర్రు పనికిరారు ఈ గానం ఇక ఎంత సౌ ఎంత సౌందర్యమో అని గాడి ధర పోగడం ఎంత గానమో అని అవి పోగడం సరిపోయింది ఇదే మరి పరస్పర డబ్బా ఎంత చక్కందనము అని ఇవ్వంటే ఏ మరి ఎంత సుస్వరము అని వాటి చక్కదనానికి వీటి స్వరానికి సరిపోయింది రెండు సమానమే నా మెచ్చజనుడు పరస్పరము అలా బాగుంది సరిపోయింది తప్ప ఇద్దరు పరస్పరం పోగుకుంటున్నారు అలాగే ఇవాళ నిజంగా వేదికల మీద కొన్ని చూస్తే ఇంకా సంగీత వేదికలు నయ్య మాకంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ పాట పాడతారు మాట ఈ మధ్యన అదో జబ్బు అక్కడ కూడా తయారైంది ఈ అన్నమాచారి కీర్తన పాడతా ఉన్నాం పాట తక్కువ అని మాట ఎక్కువను ఓ దానికి అర్థం చెప్పడం వీడు ఎలా చెబుతాడు అర్థం వీడు సంగీతకారుడు వీడు తత్వం తెలియదు దానికి ఓ సాహిత్యవేత్తను పెట్టుకోవాలి లేకపోతే తత్వం తెలిసిన వాడిని పెట్టుకోవాలి ఆయన చెప్పాలి అర్థం పాడేవాడు పాడాలి పైగా పాడేవాడు వ్యాఖ్యానం చేస్తేనని ఎప్పుడైనా సరే తర్వాత గొంతు పలకదు ఇంకా ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో స్వరాలు వేరు పాటలో స్వరం వేరు పాటలో చాలా మృదువుగా ఆరోహణ అవరోహణ ఒక పద్ధతిగా సాగుతుంది ఆ గొంతు వ్యాఖ్యానం ఏముందండి ఒక్కోసారి బాగా పెంచేస్తాం తగ్గించేస్తాం రకరకాలుగా అయిపోతుంది ఇది గొంతు జీరపోతుంది అరగంటకే ఈ గొంతుతో పాట పాడితే వినలేరు అందుకని ఎప్పుడు సంగీత కచేరీలో వ్యాఖ్యానం అవసరం లేదు పాటలో ఉండ
ఒకవేళ కావాలి అంటే ఆ తత్వం సాహిత్యవేత్త కూడా కాదు ఆ తత్వం తెలిసిన వారిని దానికి అక్కడ పెట్టుకుంటే ఏదో రెండు మొక్కలు వారు చెబితే కాస్త అందులో అర్థం చెబితే బావుడేమో తెలియని మాట పోయి ఇంతవరకు అర్థం తెలియదు ఇదా దీని విషయం అని తెలుస్తుంది అది లేకపోతే ఏమో సంగీతంలో ఆ ఇబ్బందులు ఎక్కడ సాహిత్యంతో వస్తుంది ఈ ఆవిష్కరణ ఒక ఆయన ముఖ్య అతిథి ఒక ఆయన అధ్యక్షుడు ఒక ఆయన అసలు కవి గారు ఒక ఆయన మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారు ఒక ఆయన ఆయనకి ఏం సంబంధమో తెలియదు ఈ పుస్తకం తోటి ఏదో వాడు అందుకని నాకు వేరే పని ఉందండి ఈ కవి గారు కానీ వేరే పని ఉన్నవాడు ఇక్కడికి ఎందుకు రావడం అసలు అంటే దాని మీద ఏమీ శ్రద్ధ లేకుండా మొహమాటాల కోసం ముక్కుబడి పెడితే కాళ్ళు గడిగి దద్దిన పెట్టడమంటారు మామూలుగా బ్రాహ్మణులు మంత్రపూర్వకంగా పెట్టే సమయం లేనప్పుడు కాళ్ళు గడిగి పెట్టేస్తారు అలా కాళ్ళు గడిగి పెట్టడం లాంటివే సఫలండి అందుకని ఇలా ఎప్పుడు చేసినంతకాలం సాహిత్యం నిలబడదండి ఏది కూడా జనంలోకి వెళ్ళదు ఊరికే పుస్తకాలు వేసామని చెప్పి ఓ పట్టికి చెప్పుకోవడమే తప్పితే ఒంటిలు ఎంత బాగున్నాయని గాడిదలు పాడడమో గాడిదలు బాగా పాడేయని ఒంటిని మెచ్చుకోవడం లాగే ఉంటుంది వ్యవహారం అలాగే ఒక చెలుకుతో మనం సెలవు తీసుకుందాం మూడు కాలాల్లోనూ కోతకు వచ్చే పంట ఏదన్నారు వేసవకాలం కొన్ని పండుతాయి వర్షకాలం కొన్ని పండుతాయి శీతకాలం కొన్ని పండుతాయి శీతఫలాలు అంటారు శీతకాలమే పండుతాయి వేసవకాలం పండవు మామిడి పళ్ళు వేసవకాలమే ఉంటాయి శీతకాలం దొరకవు మూడు కాలాల్లోనూ కోతకు వచ్చే పంట ఏదంటే కరెంట్ అన్నారు వెంటనే వేసవకాలం కోత అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు వర్షకాలము కోతే శీతకాలము కోతే మొత్తం అంతా మోతే అందుకని మూడు కాలాల్లో కోతకు వచ్చే పంట ఏదైనా ఒక అవధానంలో అడిగితే కరెంట్ అబ్బాయి అని చెప్పి వెంటనే ఆనందించారు దాంతో మనం కూడా ఆనందిద్దాం సెలవు మళ్ళీ వారం కలుద్దాం